വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു മത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാനൊരു മത്തൻ കൊണ്ടൊരു വ്യത്യസ്ത വിഭവമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുന്നിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് അയച്ചവർക്കും മെസ്സേജ് അവർക്ക് അയച്ചവർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാന്നും കൂടി വേണം പറയാം ഇതൊരു മത്തൻ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സാധാ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയെല്ലാം പോലത്തെ ഒരു ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതുകൂടാണ് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വ്യത്യസ്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് നമുക്ക് ഈ മത്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ മത്തനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വരെ പശു നെയ്യ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല നാടൻ പശു നെയ്യ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാ കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നല്ല സ്വാദും കൂടും നമ്മൾ ഹൽവേടെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടാക്കിയ പശു നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊരു മൂന്ന് നാല് നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഇത്തിരി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിലാകുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി നെയ്യ് കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വരെ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അത് അങ്ങനെ ചൂടായി വരുമൊന്നും വേണ്ട അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് കപ്പോളം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ മത്തൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മത്തൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഏകദേശം അതേ ടേസ്റ്റാട്ടോ അതേ ഒരു സ്വാദാണ് നമുക്ക് മത്തനാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സെയിം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മത്തൻ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ക്യാരറ്റ് പോലെയല്ല മത്തൻ ഒരു പച്ച ചുവയുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് പശു നെയ്യിലിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും ഇത്തിരി ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരും അതുകൂടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും കൂടി മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇതായോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സിം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടിത് ചെയ്തത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടി പിടിക്കാണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ മത്തൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം മുഴുവനും പോക്കലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മത്തൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി കുറച്ച് കട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ മത്തൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ചിട്ട് മതിയെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി മത്തൻ മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മിനിമത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ മത്തനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലായി വരണം അത് നല്ലൊരു കട്ടിയായി വരണം അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ടൈറ്റായ മത്തൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ലൂസാവും കാരണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയെല്ല
കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഹലുവ ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഇതിന് കൂടുതലുണ്ടാവും പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നന്നായി നമ്മൾ ഹലുവ നന്നായി ഈ പാൽപ്പൊടി എല്ലാം ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കുത്തി 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 മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡിയായി പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടില്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകം ആകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഹൽവ എന്ന് പറയണത് ഇനി അതും കൂടി ആവാൻ മാത്രമേ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹൽവ ഈസ് റെഡി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഹൽവ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൽവ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ പാൻ ഒന്ന് ഇത്തിരി വിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈൻഡായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു പാകം നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നു ഇത്തിരി നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൽവ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി കൈവിടാണ്ട് വഴറ്റി വയ്ക്കാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹൽവ കണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് അതിനിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു റൗണ്ടായി റൗണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ബെൻഡ് ആവുന്ന ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറേ നേരം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകമാണ് ഇത് ഇത്തിരി നേരം കൂടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് നല്ല ഹാർഡോ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാവില്ല ഒരു സെമി സോളിഡ് പോലെയായിരിക്കും അത് ഇത്തിരി എന്താ പറയുക മഷി പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഹാർഡ് നമ്മൾ മറ്റേ സാധാ ഹൽവ പോലെയൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം പക്ഷേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി നാച്ചുറൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം ഇത് എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നവരെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അയയ്ക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണാത്ത ആരെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത മത്തൻ വിഭവവുമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം